أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المخلوقين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب شرح لي صدلي ويسر لي أملي وحل العقدة من لساني يفقه قولي الله سبحانه وتعالى أبن سوالحين لأي أدم قليل سادو كلاي نمي إلا بديم ترتي نمر الدنيا وم آخر وم الله سندوشة لأكي ترتي الحمد لله نادين لنا أنا باعن غليل، إلا أبدم بلدة برياسة برت ورد غليل تنيتشي ديكنا سميتوم، نمبرا داربتوم نمبرا نسوي هرتوم أنوم كورنجي بوابادة، أداد بديشان غليلة محللت غليلة، دين إندا خادمي إنغلا يا نمبرا بريا برتا بروارتكار نادتن نيتنا بيربادي غل يندو كوندم سلاعيني يا مانا يندو برياني ساندر بنيانو بيوكو برتت غيان. Adalah tadil bicaraan am nukerin nadi ne, alanggil nasihat tu parai nadi ne, ada kerjakan kerjakan nadi ne, yadu orang vida taras senggalu, aderu barang bagalu Islam ini lillo. Ia itu samiya tananggilum. Minal mahdi ilal lehdi yanan. Tottil mudel kaburadam beri nundan ilkenda sabedi yani adalah tadil bicaraan am sambadin mendo parai nadi. Adi ne, anu guna maya, aduni ka sambi dahan enggalu, nammal Ubayoga perut tegayum. Allah bin de perut tegat ni mana tu ubayoga perut tegayum cayum bo. Aduh sanggar depan sabar kum. Aduh parai inna bar kum. Kelakkan bar kum. Aduh pada pelam undang mana kari tulis aduh tar kau mila. Ida itu nalum. Nampre Allah bin manusia kita bole. Allah subhanahu wa taala yude. Waliyu uru perincian tilan. Nampre Allah bin mula kulo nade. Aduh caya iri kam. Allah itu indah seneham gundel istem gundel nama le wajinnya murukkan dah iri kam. Alanggil Allah itu indah vidhi velak kegalai langit sedih indah peril Allah itu nilgan na ada ba iri kam. Orang suddi galas sam narat tanu la Allah itu indah suji kerana perwatan ma iri kam. Yeda iri na alum. Orang mukmin ne samadhi cerat tolam itteram awasir anggalayum itteram gatanggalayum. Walare positif ahi tan sami bi kian dud. Allah subhanahu wa taala Abang-de adi magala ya nammal, illa samayat tum asyikter anandum, adu boleh tenne karibu koranya beranandum, belahiin beranandum, nammalay tadiya padutti kundiri kundundik. Nammal sujudil Allahu akbar andu berayumbo. Allahu akbar yang na waqin da artam nammal, na abu kundat trayo nammal adikru beranji tuundengilum, adin de artam adin de saaram nammal kalbil Orang bace, pada ini turun dah bilang, jangan kutip berdua tak ada. Allahu Akbar, anda berani jalan Allahu Waliya mana ada yang dana? Adin darat mana dana? Allahu Waliya mana ada yang adin darat tam? Allahu Waliya mana ada? Nyalu, nyalu undu malla, nyalu zero ada. Nyalu asyikte ada, nyalu belahi ada. Khuliqul insanu laifa, Allahu manusia pada cedu belahi ada itu. Allahu Akbar, yang na amanu herma ya bazenat tinde. Adin da sahur manusia kada manusian menurut boleh pol Allahu akbaran yang kritya ma i bodi perutan berindi Allahu nadi ada pada lalun i perincian men namuk manusia ugaian sujud lek bogan da samayat Allahu akbar Allahu beliye mana anu paranjat nammal tar kadak gayan Allahu in da mumbil nammal kadak gayan namik gayan adin da arta men da anu Allahu akbar Allahu beliye mana anu nyano nyani da tar kadak kuno Nyan ini dah nelayan tu mungkin kuti kadang kuno. Nyan zero ane, nyan ariu malah, nyan asyik tena ane. Yen namu namal Allah ini udah bolitsu parai gaya. Pache, aduniga samuham, waliya ahanggarat tindayum, waliya garubin dayum, waktu kalai mariya po. Nam balahi ini anam num, nam unnu malah yen num kuti mai bodi padatan ulah Allah ini ada padalan ya dar tetili covid nine din endo parai yen nadi. Ya cuma liya, ayah ogi rangan tu liya, biplom seperti ceraja mana yang na, nama lokka manusia kan na Amerika yang na inne, ya cuma kudu dili dinda kerdi, anu bivit su kondo ni sahaya rai, ini rogat dinda mobil panja putcha mada kini lakukan dadi yang na arayumbo, inda priya pata sahod rangan le, ya trap liya, sastra, sangeliga, purogadi galun da itendigairim, 
അള്ളാഹുവിന്റെ ശക്തിക്ക് മുമ്പിൽ മനുഷ്യൻ ഈ ആമ്പാറ്റകളെ പോലെ ബലഹീനനാണ് എന്ന് കൃത്യമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് എത്ര പെട്ടെന്നാണ് അള്ളാഹു ലോകത്തെ നിശ്ചലമാക്കിയത് എത്ര പെട്ടെന്നാണ് അള്ളാഹു ചിത്രത്തെ മാറ്റിമറിച്ചത് അള്ളാഹുവിന്റെ ശക്തമായ ഇടപെടലാണ് നമ്മൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കണം ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പാഠം ഉൾക്കൊള്ളണം മിനികളായി നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതിൽ നിന്ന് കൃത്യമായി നമ്മൾ പാഠം ഉൾക്കൊള്ളണം ഇതൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ ആയത്തുകളാണ് ലോകത്ത് മുൻകാലങ്ങളിൽ ഒരുപാട് ആയത്തുകൾ അള്ളാഹു ഓരോ സമൂഹത്തിന് കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ സമൂഹത്തിന് ആധുനിക സമൂഹത്തിന് പോസ്റ്റ് മോഡേൺ യുഗത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന നമുക്ക് അള്ളാഹു കാണിച്ചു തരുന്ന വലിയ ദൃഷ്ടാന്തമാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു മനുഷ്യൻ പാഠം ഉൾക്കൊള്ളിൽ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് അപകടമാണ് ഖുർആൻ പറയുന്നത് മടങ്ങാൻ വേണ്ടിയാണ് അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങാൻ വേണ്ടിയാണ് അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങി അള്ളാഹുവിന്റെ അതീശത്വവും അള്ളാഹുവിന്റെ ഉടമാവകാശവും അള്ളാഹുവിന്റെ ആ വലിയ മഹത്വവും അംഗീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അള്ളാഹു ഇത്തരം പരീക്ഷണങ്ങളെ നമുക്ക് തരുന്നത് അതുകൊണ്ട് പടച്ച തമ്പുരാനിലേക്ക് കൂടുതൽ അടുക്കേണ്ട സമയമാണിത് നമുക്കറിയാം ഹറാമുകളെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ ലോകമായിരുന്നു നമ്മുടെ ലോകം എത്ര പെട്ടെന്നാണ് അള്ളാഹു അതിന്റെ ചിത്രം മാറ്റിയത് ഹറാമുകൾ കുറഞ്ഞില്ല എത്ര പെട്ടെന്നാണ് മനുഷ്യരായ നമ്മൾ മനുഷ്യരായ നമ്മൾ എത്രയോ ഹറാമുകളിലൂടെ കടന്നു പോയപ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രബോധകന്മാരും ഒരുപാട് വഴത് പറയുന്നവരും ഒരുപാട് ആലിമീങ്ങളും എല്ലാം നമുക്കുണ്ടെങ്കിലും തെറ്റുകൾ കുമിഞ്ഞുകൂടിയ ജീവിതത്തിന്റെ ആളുകളായി നമ്മൾ മാറിയപ്പോ ഒരു വഴതിന്റെയും ആവശ്യമില്ലാത്ത വിധം അള്ളാഹു സുബാനഹു അല്ല എത്ര പെട്ടെന്നാണ് തെറ്റുകളെ തെറ്റുകളുടെ പട്ടിക വളരെ ഗണ്യമായി അള്ളാഹു കുറച്ചത് അല്ലെ ഇപ്പൊ സ്ത്രീ പുരുഷ സംഘടനകൾ ഉണ്ടോ ഇപ്പോ ആദ്യത്തെ പോലെ കള്ളുകുടികൾ ഉണ്ടോ കഞ്ചാബ് ഉപയോഗമുണ്ടോ വ്യഭിചാരമുണ്ടോ അടിപിടിയുണ്ടോ വർഗീയ കലാപങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ നാടിന്റെ അവസ്ഥ അള്ളാഹു നിഷിദ്ധമാക്കിയ ഹറാമുകൾ മുഴുവനും കൊടികുത്ത് വീണപ്പോ ആർക്കും അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു സാഹചര്യം വന്നപ്പോ അള്ളാഹു പെട്ടെന്നാണ് ഒരു ചെറിയ നിസാരമായ വൈറസിനെ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറക്കിയിട്ട് എല്ലാം അള്ളാഹു നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കിയത് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പാഠമാണ് ഇനി ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്ന് അള്ളാഹു സുബാന ഹുത്താൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരികയാണ് നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികളൊക്കെ എത്ര അച്ചടക്കത്തിലാണുള്ളത് നമ്മുടെ സഹോദരിമാരൊക്കെ എത്ര അച്ചടക്കത്തിലാണ് ഒരു ഹറാമും ചെയ്യാതെ വീട്ടിൽ വളരെ അഴിബാധത്തും അതുപോലെ തന്നെ അള്ളാഹുലേക്ക് അടുത്തുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ വളരെ റാഹത്തോടു കൂടി കഴിയുകയാണ് എന്തായിരുന്നു മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന അവസ്ഥ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മുടെ ആചാരങ്ങൾ നമ്മുടെ ആഘോഷ പരിപാടികൾ കല്യാണങ്ങൾ സൽക്കാരങ്ങൾ എന്ന് വേണ്ട നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഒരു വലിയൊരു നിയന്ത്രണം ആവശ്യമാണ് ഒരു ഇസ്ലാമികമായ ടച്ചിങ് ആവശ്യമാണ് എന്ന ഒരു കൃത്യമായ ഒരു ബോധമാണ് അല്ലെങ്കിൽ പാഠമാണ് അള്ളാഹു ഇതിലൂടെ നമുക്ക് തരുന്നത് പിന്നെ ഒരുപാട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഇതിന് പിന്നിൽ വലിയ അഴിക്കുമത്തുകൾ അള്ളാഹുവിനുണ്ടാകാം ഇത്തരം പരീക്ഷണങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ ധിക്കരിക്കുന്നവർക്ക് അത് അതാബ് തന്നെയാണ് യാതൊരു തർക്കവും എതിരില്ല അള്ളാഹുവിനെ ലംഘിക്കുന്നവർക്ക് അള്ളാഹുവിനെ അംഗീകരിക്കാത്തവർക്ക് അള്ളാഹുവിനേക്കാളും ഞങ്ങൾ ഉയർന്നു എന്ന് അഹങ്കരിക്കുന്നവർക്ക് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് അങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മുടെ രാജ്യത്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ചില ആളുകളൊക്കെ വലിയ ദൈവങ്ങളായി ചമയും ചമയാൻ വെമ്പൽ കൊള്ളുകയായിരുന്നു ചില ആളുകൾ കാട്ടിപ്പുറത്താക്കിയിട്ട് നമുക്ക് മാത്രം മതി ഒരു രാജ്യം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവിടെ അഹങ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ചില ആളുകൾ വരുമ്പോഴാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തെ അല അഹങ്കാരത്തെ അടിച്ചമർത്തുന്നത് അതൊക്കെ നമ്മൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ആർക്കും അഹങ്കരിക്കാനൊന്നുമില്ല നാം എല്ലാവരും ഇപ്പൊ നോക്കൂ നിങ്ങൾ കാശുള്ളവനും കാശില്ലാത്തവനും എല്ലാവരും ഒരുപോലെയായില്ലേ സമ്പത്തുണ്ടായിട്ട് എന്ത് കാര്യം നമുക്കറിയാം ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ ആർബോടങ്ങളില്ല സുഭിക്ഷമായ ഭക്ഷണമില്ല മാംസവും മത്സ്യവും എല്ലാ ദിവസവും നമ്മുടെ തീൻമേശയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ കാശുണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല ലഭിക്കുന്നില്ല ക്ഷാമം സംഭവിച്ചു ലോക്ക്ഡൌൺ വന്നപ്പോ അള്ളാഹു എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുകയാണ് പറഞ്ഞു വന്നത് കാശുണ്ടായത് കൊണ്ടൊന്നും രക്ഷപ്പെടില്ല എന്ന് അള്ളാഹു നമ്മൾ ഉണർത്തുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അള്ളാഹുവിലേക്ക് കഴിവിന്റെ പരമാവധി മടങ്ങണം ഇതൊക്കെ മനുഷ്യന്മാരുടെ ചൈതികൾ ലോകത്ത് സംഭവിച്ചപ്പോൾ അള്ളാഹു
അതുപോലെ തന്നെ കൊള്ള നടത്തി പരിചയമുള്ളവർ കളവ് നടത്തി പരിചയമുള്ളവർ അടിപിടി നടത്തി പരിചയമുള്ളവർ ഒന്നിനും കഴിയുന്നില്ല മനസ്സസ്വസ്ഥമാണ് അല്ലെ ഹറാമുകൾ ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ വിധിവിലക്കുകൾ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഇന്ന് അസ്വസ്ഥരാണ് പക്ഷെ ഒരു മുഹ്മിന്റെ കാര്യം ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഒരു മുഹ്മിനായ മനുഷ്യൻ വീട്ടിൽ ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒതുങ്ങിയിരിക്കുമ്പോഴും അവന്റെ മനസ്സിൽ നല്ല സന്തോഷമാണ് വീട്ടിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് റാഹത്തായി അഴിബാധത്ത് ചെയ്ത് അഞ്ചു നേരം കൃത്യമായി കുടുംബത്തോടൊപ്പം ജമാ തിരിച്ച് വിക്രുകൾ ചൊല്ലി അതുപോലെ തന്നെ പ്രാർത്ഥനകൾ നടത്തി അതുപോലെ തന്നെ തന്റെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഭാര്യയോടൊപ്പം മക്കളോടൊപ്പം മാതാപിതാക്കളോട് ചെലവഴിച്ച് മനോഹരമായ കുടുംബ ജീവിതം നയിച്ച് അതുപോലെ എല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണമാണ് എന്ന കൃത്യമായ ബോധത്തോടെ ക്ഷമിച്ചും സഹിച്ചും നമുക്ക് ആകെയുള്ള ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ജുമഴയും ജമാഴത്തും വിവാദത്തുകളും മുടങ്ങിയതാണ് പ്രാർത്ഥനാ സംഗമങ്ങളില്ല വളകളില്ല പ്രഭാഷണങ്ങളില്ല അതുപോലെ ജമാഴത്ത് പള്ളിയിൽ വേണ്ടതുപോലെ നടക്കുന്നില്ല ജുമ പോലും മൂന്ന് ജുമയാണ് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത് പക്ഷെ ഞാൻ ഈ സമയം പറയുന്നത് എത്രയോ ആളുകൾ കരഞ്ഞുപോയി ജുമ നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോ അല്ലെ സങ്കടപ്പെട്ടു പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ സമയത്തും അള്ളാഹു നമുക്ക് ജുമയുടെയും ജമാഴത്തിന്റെയും കൂലി തരുന്നുണ്ട് ഒരു മുഹ്മിൻ അള്ളാഹു നൽകുന്ന വലിയ സന്തോഷമാണത് ഒരു മുഹ്മിനായ മനുഷ്യന് ഒന്നും പ്രയാസപ്പെടേണ്ടതില്ല അവൻ ധൈര്യത്തോടെ നല്ല റാഹത്തോടു കൂടി അവന് ജീവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞുകൂടാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഒരു രോഗിയായ മനുഷ്യൻ സാധാരണഗതിയിൽ ജമാഴത്തിന് പള്ളിയിൽ പോകുന്നവനാണ് രോഗം കാരണമായിട്ട് പള്ളിയിൽ പോകാൻ കഴിയാതിരുന്ന് വീട്ടിൽ നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ സാധാരണ പള്ളിയിൽ പോയി ജമാഴത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന കൂലി അള്ളാഹുവിന് കൊടുക്കുമെന്നാണ് എന്നതുപോലെ നമ്മുടെ കാരണം കൊണ്ടല്ല ഈ പ്രത്യേകമായ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ ഗവൺമെന്റിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ വെച്ച് നിസ്കരിക്കുമ്പോ വീട്ടിൽ വെച്ച് ജുമഴക്ക് പകരം ലുഹറു നിസ്കരിക്കുമ്പോ നമ്മൾ സാധാരണ ജുമഴക്ക് പോയിട്ട് നിസ്കരിക്കുന്ന കൂലി അള്ളാഹു നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് ആ നിലക്കൊരു മുഹ്മിന്റെ മനസ്സ് സന്തോഷിക്കണം ക്ഷമിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ കൂലി ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ വീട്ടിലിരുന്നാൽ അത് അഴിബാധത്താണ് എന്ന് സീതുനാർസൂർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ കഴിവിന്റെ പരമാവധി നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം പരമാവധി നന്മകൾക്ക് അള്ളാഹുവിന് മുമ്പിൽ നമുക്ക് മറുപടി പറയാനില്ല എനിക്ക് കല്യാണമായിരുന്നു എനിക്ക് സൽക്കാരമായിരുന്നു എനിക്ക് തിരക്കായിരുന്നു സമയം കിട്ടിയില്ല എന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് നമുക്ക് പറയാനില്ല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം പോലെ സമയമുണ്ട് അള്ളാഹുലേക്ക് അടുക്കാൻ ഒരു വക്ത് പോലും കല്ല ആവാത കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കാൻ സുന്നത്തുകൾ അധികരിപ്പിക്കാൻ മുത്തിൻ നബി സ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം മാത്രങ്ങൾ ഇത്തിമാ ചെയ്യാൻ വളരെ സൗകര്യപ്പെടുന്ന ഒരു സമയത്താണ് നമ്മൾ ഉള്ളത് അതെല്ലാവരും ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്ന് വളരെ വിനയത്തോടുകൂടി ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു ഈ മുസീബത്തിന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നീക്കി നമുക്ക് അള്ളാഹു നമുക്ക് ഹൈറു പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ഞാൻ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി ദുഴ ചെയ്തുകൊണ്ട് തൽക്കാലം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ സമയത്ത് നമ്മളെല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ദുഴ ചെയ്യണം പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കൾ നമുക്ക് വേണ്ടി മെഴുകുതിരി പോലെ ഒരുകിത്തിയിരുന്ന പാവപ്പെട്ട പ്രവാസികൾ വളരെ പ്രയാസത്തിലാണെന്ന് നമുക്കറിയാം എല്ലാവർക്കും അറിയാം അവരുടെ കാര്യത്തിൽ എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ദുഴ ചെയ്യണം أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم